Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, pasaba unas 10 horas al día atendiendo a sus pacientes y no era nada fácil distraerlo de su interés principal, la psicología y el psicoanálisis. Lo que nos enseña que cuando encuentras tu pasión en la vida, no debes relegarla a un segundo plano, sino que tiene que ser tu prioridad. Por su parte, Leonardo da Vinci, quien solía escribir un diario muy detallado, alguna vez compartió en él que los obstáculos no deben doblegarnos, es fundamental no huir de los problemas y enfrentarlos, pues así podrías fortalecer tu personalidad y tus posibilidades de triunfar serán más grandes. Otra figura de la que podemos aprender es Albert Einstein. El científico alemán no dejaba que el desorden reinara en su vida. Por el contrario, diseñó una rutina muy meticulosa para poder trabajar diariamente y conseguir sus objetivos. Si adoptas una rutina que te permita hacer las cosas de manera fluida, esto permitirá que tus pensamientos se acomoden mejor y tengas una mayor creatividad. ¿Te gustaría cultivar tu inteligencia? No te pierdas los siguientes hábitos o ideas que una persona inteligente nunca hace y debes dejar atrás si tu propósito es pensar y vivir mejor. Pero antes, no te olvides de dar me gusta a este video y suscribirte al canal para que te enteres de los nuevos videos que también te enseñarán cosas muy interesantes y entretenidas. 1. No se dejan llevar por los demás. Las personas inteligentes no hacen las cosas solo porque ven a los demás hacerlas. Más bien razonan, piensan, comparan, reflexionan y toman decisiones racionales. Dejarse llevar por los demás, es decir, hacer lo que los demás hacen puede llevarte a cometer muchos errores, algunos muy importantes. Un ejemplo es lo que se dio con la fiebre del oro entre 1848 y 1855. Se expandió la idea de que era fácil hacerse rico en las cercanías de San Francisco encontrando oro. Sin embargo, solo una minoría logró enriquecerse, mientras las personas que no siguieron a la multitud tuvieron mejores resultados. Es el caso de Levi Strauss, quien no intentó minar oro como la multitud, sino que se hizo rico vendiendo ropa a los mineros. 2. No creen automáticamente que algo es imposible. Cuando algo no se ha conseguido aún, o es difícil técnicamente, puede que alguien diga que es imposible hacerlo. Entonces la multitud le escucha y se expande por la población la idea de que es imposible. Sin embargo, las personas inteligentes no creen que algo es imposible porque otros lo digan. Al contrario, piensan y estudian si desde el nivel fundamental de las cosas algo se puede lograr. Es el caso de los cohetes reutilizables de Elon Musk. Antes de él, Ciertos científicos e ingenieros creían que los cohetes solo se podían desarrollar de la manera tradicional. Es decir, un cohete que llega al espacio y se desperdicia sin volver a la Tierra. Al contrario, Elon Musk y su equipo averiguaron cómo hacer cohetes que se pueden reutilizar numerosas veces, llegando al espacio y volviendo a la Tierra, probando que muchos entendidos en el tema no estaban en lo cierto. 3. No se distraen con el smartphone. La tecnología es una herramienta que nos ha facilitado la vida, pero también puede ser una fuente constante de distracción. Las personas inteligentes no se involucran en una dinámica donde aparatos como el celular los distraigan constantemente. Si revisas tus mensajes con frecuencia y contestas llamadas mientras trabajas, tu productividad bajará mucho. Una buena estrategia es silenciar las notificaciones y designar un tiempo específico para revisar redes sociales y contestar mensajes. La idea de que podemos hacer varias tareas a la vez es errónea, pues las personas inteligentes centran toda su atención en una sola actividad. Elton John tiene perfiles activos en redes sociales, pero ha comentado que no cuenta con ningún teléfono inteligente, pues ha dejado sus redes en manos de su equipo para que no lo distraigan de sus actividades creativas. 4. No son perezosos. Las personas inteligentes saben que el ejercicio físico es parte crucial de sentirse bien, pues no solo hay que cultivar la mente, sino también ejercitar el cuerpo y mantenerse en forma. Así que la flojera no puede ser parte de tu rutina diaria. Incluso si no cuentas con mucho tiempo, puedes apartar una hora para salir a caminar. No necesariamente tienes que involucrarte en una rutina en un gimnasio. Puedes elegir hacer actividades como correr, caminar saltar la cuerda o andar en bicicleta. Lo importante es que no dejes de ejercitarte diariamente. El filósofo Immanuel Kant era fanático de ir a caminar por la tarde, lo que le permitía no solo ejercitarse, 
sino recargarse de energía para continuar trabajando hasta muy noche. 5. No tienen tanta confianza en sí mismos. Aunque pudiera parecer contradictorio, las personas inteligentes no tienen tanta confianza en sí mismas, pues son muy autocríticas y siempre reconocen sus fallas. Cuando no saben algo, lo reconocen de inmediato y no tratan de fingir que sí lo saben. Esta humildad les permite estar dispuestos a aprender algo nuevo y no caer en un exceso de confianza que les haga pensar que ya lo saben todo. Por eso es importante que practiques el autoconocimiento y sepa reconocer tanto tus cualidades como tus defectos y que siempre estés dispuesto a aprender de las otras personas. El científico Stephen Hawking era conocido por rectificar sus propias hipótesis y aceptar públicamente cuando creía que una teoría expuesta en el pasado en alguno de sus libros contenía errores. De esa manera, logró siempre ir a la vanguardia en el campo de la física y se convirtió en uno de los físicos más importantes de la historia. 6. No les gusta rodearse de muchas personas. A las personas inteligentes no les gusta estar rodeados con frecuencia de muchas personas, pues prefieren pasar tiempo en soledad para reflexionar y trabajar. Cuando estamos frente a más personas, normalmente nos concentramos en afirmar y mantener nuestro punto de vista, mientras que cuando estamos solos, nuestra mente se permite dudar y cuestionarse. Si bien las relaciones sociales son importantes para el desarrollo humano, también lo es tener espacios para ti, donde puedas concentrarte y pensar. El inventor Nikola Tesla era conocido por pasar horas en su laboratorio sin hablar con nadie y pensando en soluciones para su trabajo. No es necesario que te aísles por completo del mundo, pero sí que tengas un espacio propio para estar contigo mismo y poder concentrarte en tus ideas sin distracciones ni interacciones que te impidan reflexionar. 7. No se estresan. Para muchas personas inteligentes es importante desarrollar técnicas que los alejen del estrés y la saturación mental. Por ello recurren a la meditación para relajarse. Muchos estudios han comprobado que la meditación ayuda a generar una inteligencia fluida, así como a mejorar la capacidad creativa y la visión innovadora. Un investigador encontró que quienes practican el entrenamiento de ondas cerebrales, que es una forma de meditación, generaron en promedio un 23% de aumento en su coeficiente intelectual. Otro estudio encontró que solo 20 minutos de meditación al día se mejora la memoria, la cognición y se reduce los niveles de estrés. El ex Beatle Paul McCartney comenzó a meditar desde hace más de 50 años, pues estaba en búsqueda de algo que le brindara estabilidad y encontró en la meditación una excelente manera de mantener alejado al estrés y potenciar su creatividad. Paul ha dicho que la meditación es un refugio para él. 8. No son pesimistas. Si quieres desarrollar más tu inteligencia, es necesario que dejes el pesimismo a un lado. Las personas inteligentes nunca dudan de su propio éxito y concentran todas sus energías en conseguir sus metas. Si constantemente te preguntas si serás capaz o no de alcanzar tus sueños, estarás gastando la energía que necesitas para ponerte a trabajar y ser constante. En la vida te encontrarás muchos obstáculos para lograr lo que quieres, pero piensa en ellos como un aprendizaje que te permitirá obtener más conocimiento y herramientas para tu vida. Mantenerte con positividad despeja tu mente y te ayuda a enfocarte en lo que quieres conseguir. El escritor Stephen King estaba completamente arruinado cuando intentó publicar una historia por primera vez. Vivía en un tráiler con su esposa y ambos tenían varios trabajos para poder mantenerse. King recibió 60 cartas donde los editores rechazaban sus manuscritos, pero nunca dejó de escribir hasta que pudo vender su primer cuento. Su famosa novela Carrie fue rechazada también una docena de veces antes de convertirse en un éxito de ventas. 9. No dejan pasar oportunidades. Si hay algo que caracteriza a las personas más inteligentes es la voluntad para tomar riesgos y no dejar pasar oportunidades tanto en su vida laboral como personal. Si quieres desarrollar tu potencial, debes superar el miedo al fracaso y no tener miedo de correr riesgos, pues incluso si fallas, podrás aprender mucho de tus errores. Es probable que si dejas pasar oportunidades por miedo, tarde o temprano terminarás arrepintiéndote. Así que analiza todo aquello que se te presente, pues puede ser lo que necesitas para generar cambios muy positivos en tu vida. Neil Armstrong se formó como piloto para la marina, 
y en un momento dado tuvo la oportunidad de unirse al programa de astronautas de la NASA. Él no dejó pasar la ocasión y se convirtió en el primer ser humano en pisar la luna en 1969. 10. No se conforman. Los inteligentes no toleran la mediocridad, y especialmente si se fijan en no estacionarse o conformarse ellos mismos con situaciones mediocres. La mejor manera para que reafirmes tu inteligencia es que no te sientas satisfecho fácilmente y que siempre busques nuevos retos y maneras para hacer las cosas mejor, incluso cuando parezca que no hay otro camino. La búsqueda de nuevos estímulos y desafíos mantendrá tu mente activa, además de permitirte seguir desarrollando tu creatividad y tu capacidad para encontrar soluciones a diversos problemas. Así que no te conformes con lo seguro, sigue buscando oportunidades para crecer. Marie Curie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, y desde niña destacó en los estudios científicos, pero las políticas educativas sexistas del imperio ruso le impedían asistir a una universidad tradicional. Ella no se conformó con esta situación y se inscribió en una institución clandestina para continuar con sus estudios. Eventualmente se convirtió en una de las científicas más influyentes de la historia y a ella le debemos el término radiactividad. 11. Tienen mucha imaginación. La imaginación va siempre combinada con la inteligencia, por lo que las personas inteligentes siempre pueden pensar en combinaciones diferentes y ven las cosas desde una perspectiva distinta que las demás personas. Debes aprender a despejar tu mente para poder desarrollar libremente tu imaginación y alejarte de las ataduras convencionales. Permítete soñar despierto y fantasear, pues de esta manera tu cerebro se activa y así tendrás más facilidad para imaginar soluciones en situaciones donde otras personas no encuentran la salida. John Lennon tenía una personalidad muy introspectiva. El cantante trabajó mucho consigo mismo para transformar su dolor personal e historias difíciles en creatividad, logrando escribir infinidad de canciones que trascendieron su época. 12. No duermen demasiado. Muchos ejemplos de personas inteligentes coinciden en que no duermen demasiado y prefieren levantarse temprano para aprovechar el día al máximo. Benjamin Franklin iniciaba sus días a las 5 de la mañana y pasaba alrededor de 9 horas involucrado en actividades que lo llenaban de energía. Las horas de sueño que cada persona requiere son variables, pero debes asegurarte de no exceder en las horas que duermes, pues tu rendimiento durante el día bajará. Además es importante que aproveches un sueño de calidad pues es mejor dormir pocas horas con buena calidad de sueño que pasar muchas horas durmiendo con una mala calidad de sueño. El sueño de calidad es un descanso completo en que se aprovechan todas las horas que duermes, que te permite levantarte con la energía renovada al 100%. 13. No hacen amistad con cualquier persona. Las personas inteligentes son muy cuidadosas a la hora de escoger a sus amistades, y se abstienen de pasar mucho tiempo con personas negativas o que no les aportan cosas buenas. Es mejor un círculo de amigos pequeño, donde cada persona tenga un alto valor como persona y se establezcan lazos profundos entre todos, que socializar con un gran número de personas de manera superficial. Las personas de las que te rodeas generan un gran impacto en tu vida, por lo que si buscas desarrollar tu inteligencia, debes rodearte de personas inteligentes que te estimulen y alimenten tu intelecto. Isaac Newton era un personaje que se rodeaba de pocas amistades y protegía mucho su privacidad. Todas las personas de las que se rodeaba alimentaban sus deseos de conocimiento y con ellos compartía sus ideas sobre el campo de la física y otras preocupaciones científicas. 14. No discuten sobre temas triviales. Una persona inteligente no gastará sus energías en discusiones sobre temas triviales, pues entiende muy bien el valor del espacio mental y no gusta de llenarlo con asuntos superfluos. Por esto, se alejan de personas que hacen un drama por todo, o que en lugar de buscar soluciones crean tormentas por cualquier cosa. Lo mejor es alejarte de personas que siempre se involucran en peleas o que son conflictivas, pues tarde o temprano te arrastrarán a su dinámica, lo que puede contaminarte y restará tu energía para actividades más productivas. El emprendedor Elon Musk ha afirmado que cualquier persona ordinaria puede convertirse en extraordinaria. Solo es cuestión de elegir muy bien tus batallas y tener claras cuáles son tus prioridades. 15. No actúan irresponsablemente. 
ya seas estudiante, empleado, dueño de un negocio o artista, tiene ciertas responsabilidades ineludibles. Evadirlas o posponerlas no es algo que haría una persona inteligente, pues eso llevaría a problemas futuros y estrés. Cuando eres irresponsable se generan efectos contraproducentes en tu trabajo y ocupaciones, pues aunque pueda parecer que al posponer una obligación ganarás algo de tiempo libre, la realidad es que ese tiempo se te cobrará tarde o temprano. Si quieres evitar problemas, debes organizarte bien tu horario y contemplar también actividades de ocio que sean equilibradas de acuerdo a tu nivel de ocupaciones. Tim Cook, actual presidente de la compañía Apple, es conocido por su compromiso con la compañía que fundó Steve Jobs y es el primero en llegar a la oficina a eso de las 4 de la mañana, siendo también el último en irse. 16. No se aferran a errores del pasado. Si quieres ser una persona realmente inteligente, no debes permitir que los errores del pasado te detengan o te atormenten, pues todo aquello que ocurrió ya no se puede modificar y en cambio sí puede convertirse en una enseñanza valiosa. Enfrentar y sanar el pasado, por más doloroso que sea, te permite centrarte en el presente y despejar tu camino futuro de interferencias. Si no encuentras algo útil que sacar de una experiencia pasada que todavía te atormenta, lo mejor es dejar ir por completo y cerrar la puerta para que no regrese, para que te enfoques en lo que sí puedes hacer en el día a día. Albert Einstein fue capaz de reconocer públicamente sus errores del pasado, llamando a su constante cosmológica el mayor error de toda su carrera. Durante mucho tiempo, él y otros científicos creyeron que el universo era estático, y cuando las predicciones de su teoría de la relatividad mostraron que el universo se expandía, Einstein propuso un factor de error llamado constante cosmológica. El físico tuvo el valor de reconocer que su equivocación se debió a no haber sido capaz de aceptar las predicciones de su propia teoría. 17. No se dan por vencidos. Quienes son inteligentes luchan por sus ideas, aunque otras personas no los apoyen. Si una persona descarta tu idea sin escucharte primero, sigue buscando hasta que encuentres a alguien que la aprecie. Las personas que han cambiado el mundo usualmente fueron tachados de locos o insensatos por quienes estaban a su alrededor, pues no lograban comprender el alcance de sus ideas. Si tú tienes un proyecto que crees que puede hacer la diferencia, busca por todos los medios a alguien que crea en ti y te apoye. Por supuesto, no se trata de rechazar las críticas constructivas, sino de no permitir que las personas te desalienten cuando estás por emprender algo nuevo. El científico Gregor Mendel es considerado el padre de la genética moderna, pero en su momento fue un fraile agustino que experimentaba con plantas de chícharos y a quien la gente de su época no le prestaba demasiada atención. Las ideas de Mendel sobre la herencia se convirtieron décadas después de su muerte en la base de la genética moderna. ¿Ya pones en práctica alguno de estos hábitos? Si todavía no, es hora de empezar a cambiar tu rutina, pues desarrollar tu inteligencia está al alcance de tu mano. La realidad es que la genialidad no es cuestión de herencia, sino de constancia y disciplina. Si tienes un equilibrio entre cuerpo y mente, será más fácil que logres tus objetivos y alcances el éxito. ¿Cuál otro hábito crees que caracteriza a las personas inteligentes? Puedes ponerlo en los comentarios. Y no te olvides de compartir este video para que más personas se enteren de cómo pueden desarrollar y cultivar su inteligencia.